musimy dostać się do miodu, które pszczółki zabezpieczyły woskiem. Zaraz Ci oddam, oddam widelec, żebyś sama spróbowała zrobić to, co ja. Trzeba zedrzeć tą białą warstwę i oddać ją na stół. Spróbuj sama, spróbuj w ten sposób. Łatwo schodzi, ale się klei. A coraz lepiej Ci idzie. Dobrze, dobrze, super. Musimy otworzyć wszystkie komórki, żeby móc tak przygotowaną ramkę dać do urządzenia zwanego miodarką. To co teraz zrywamy, to się wyrzuca? No nie dinarko, to jest wosk i miód pomieszane. Musimy je rozdzielić. Używając specjalnego sita odzyskamy miód, a wosk jest bardzo cennym produktem. I zaraz pokażę Ci, jak z naszych wszystkich czterech ramek wydostanie się miód. To urządzenie to jest miodarka. Ona kręcąc się sprawia, że miód, siła środkowa wyrzuca na zewnątrz. A ile miodów będzie z tych czterech ramek? Myślę, że będziemy mieć 5 kg. Mogę już w końcu spróbować tego miodu? A rączki czyste? Tak. Ok. Bardzo słodki. Teraz nasz świeży miodzik umieścimy w słoikach. Będzie nam w ten sposób dużo łatwiej go przechowywać i dawać znajomym. Ile mamy gatunków miodu? Bardzo wiele. To zależy od ilości roślin, jakie, o ilości kwiatów, jakie występują w okolicy. W Polsce jest około 5-6 najbardziej popularnych, takich jak miód rzepakowy, lipowy, akacjowy, gryczany czy wielokwiatowy, jaki właśnie mamy dzisiaj. A jak rozpoznać, jaki to jest gatunek miodu? Pszczelarz rozpoznaje po smaku, natomiast o tym, jaki gatunek miodu jest na etykiecie, zależy, którego nektaru jest więcej w miodzie. Jeżeli w okolicy na przykład mamy wielki las lipowy i pszczoły znoszą nektar generalnie z tego lasu, mamy miód lipowy. Podobnie, jeżeli ule stałyby na środku wielkiego pola rzepaku, będzie to miód rzepakowy. A jak długo mogła, można przechowywać taki miód? Oficjalne przepisy mówią o trzech latach, natomiast z tego co wiem, nawet miody znalezione w piramidach po kilku tysiącach lat nie straciły swoich właściwości. Bardzo lubię miód, ale wujku, czy to wszystko, co powinna wiedzieć o pszczołach? Nie, dziecko. Pszczoły to nie tylko miód. Dają nam wiele innych cennych produktów i bardzo wiele im zawdzięczamy. Ale o tym opowiem Ci następnym razem. Tutaj dla Ciebie i dla Twoich sióstr dwa słoiczki za dzisiejszą pomoc.